హాయ్ సార్ హలో లాస్ట్ వీడియోలో మనం ఐఏఎస్ ఎగ్జామ్కి కోచింగ్ ఎంతవరకు పనికి వస్తుంది అడ్వాంటేజ్ అండి డిస్అడ్వాంటేజ్ అని చూసాం కదా డిస్కస్ చేసాం అండ్ మీ వాల్యుబుల్ సజెషన్స్ చాలా బాగా ఉపయోగపడ్డాయి స్టూడెంట్స్ డైరెక్ట్గా నాకు ఫోన్ చేసి వాళ్ళకి ఎలా హెల్ప్ అవుతుంది సజెషన్స్ తీసుకున్నారు సో లాస్ట్ వీడియో ప్రామిస్ చేసినట్టు ఈ వీడియోలో మనం సెల్ఫ్ స్టడీ చేసే వాళ్ళ గురించి వాళ్ళకి ఏదైనా హెల్ప్ అవుతుంది ఏమో డిస్కస్ చేయబోతున్నాం సో సెల్ఫ్ స్టడీస్లు చాలామంది ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ చూస్తే ర్యాంక్ వచ్చిన తర్వాత ఇంటర్వ్యూస్ కనుక మనం తీసుకుంటే చాలామంది మేము అక్కడ కోచింగ్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ కోచింగ్ తీసుకున్నాం ఇన్స్టిట్యూట్ పేర్లు చెప్తూ ఉంటారు వాళ్ళ గైడెన్స్ హెల్ప్ అయిందని చెప్తూ ఉంటారు కొంతమంది చూస్తాం వాళ్ళు ఎక్కడ కోచింగ్ తీసుకోరు దే ఆర్ నాట్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఎనీ ఇన్స్టిట్యూట్ బట్ దే క్లెయిమ్ గుడ్ ర్యాంక్స్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ సెకండ్ ర్యాంక్ గరిమా లోహియ కావచ్చు ఇలా చాలామంది ఉన్నారు సో ఈ ఎగ్జామ్లో చాలామందికి ఈ డౌట్ ఉందనమాట సెల్ఫ్ స్టడీతో ఐఏఎస్ ఎగ్జామ్ యూపీఎస్సి క్రాక్ చేయొచ్చా సో సార్ ఐఎమ్ రియలీ హ్యాపీ దట్ లాస్ట్ వీడియో చాలా మంది హెల్ప్ అయిందని చెప్పి అండ్ ఐ నో దట్ ఈ వీడియో ఇంకా చాలా హెల్ప్ అవుతుంది ఎందుకంటే చాలా మంది సెల్ఫ్ స్టడ్ కోసం చూస్తున్నారు వెతుకుతున్నారు ఎవరైతే టాపర్స్ చెప్తారో ఒక మిత్ బస్ చేద్దాం టాపర్స్ ఎవరైతే చెప్తారో నేను సెల్ఫ్ స్టడీతో ఎవరు హెల్ప్ లేకుండా తీసు క్రాక్ చేస్తున్నా అని చెప్పి ఐ హర్డ్ సమ్ టైమ్ బ్యాక్ ఐ థింక్ లాస్ట్ డెకేట్ టూ థౌసండ్ టూ థౌసండ్ ఫోర్ ఫోర్టీన్ ఆ టైంలో న్యూస్ పేపర్ చదివి యూపీఎస్సీ క్లియర్ చేస్తాయని చెప్పారు సమ్మన్ నథింగ్ దిర్ డిన్ ఈవెన్ టచ్ అ బుక్ అని చెప్పి ఆ స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చారు అనమాట వాట్ హ్యాపెన్స్ విత్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇస్ దట్ దే ఆర్ స్పాయింగ్ ద లైఫ్స్ ఆఫ్ అదర్ ఆస్పెక్ట్స్ ఇది ఓవర్ హైప్ నాకు చాలా తెలివి ఉందని చెప్పుకోవడానికి అలా చెప్తూ ఉంటారు కాబట్టి నో మ్యాన్ ఇస్ అన్ ఐలాండ్ అంటారు ఒక్కరే అన్ని చేయలేరు ఒక కార్ కొనుక్కుందామంటే పోయి టైర్లు తయారు చేసుకొని వీల్స్ తయారు చేసుకోం కదా కార్ కొనుక్కుంటాం సో ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ మేడ్ స్ట్రాటజీస్ ఇవన్నీ బయట ఉన్నాయి ఎవరు హెల్ప్ తీసుకోలేదా యూ విల్ బీ టేకింగ్ సమ్ వన్ సెల్ఫ్ ఇట్స్ గుడ్ దట్ యూ షుడ్ హ్యావ్ దట్ గ్రాటిట్యూడ్ కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ మీద కానీ అండి కోచింగ్ జాయిన్ కాదు కోచ్ బట్ దే విల్ బీ టేకింగ్ హెల్ప్ యా యా అప్పుడే క్లియర్ అవుద్ది వితౌట్ హెల్ప్ పెద్ద పెద్ద పనులు ఎప్పుడైనా కావు ఎంత పెద్ద పని చేద్దామంటే అంత హెల్ప్ కావాల్సి వస్తుంది బీ ఇట్ ఎనీథింగ్ ఇన్ లైఫ్ సో ఫస్ట్ మీకు అది అనమాట నో స్టూడెంట్ షుడ్ థింక్ దట్ ఒక ఒక్కరినే కూర్చొని అదే వేసుకుంటాను ఒకదాన్నే కూర్చొని ఇంట్లో ఉండి మొత్తం అడ్జస్తారంటే ఇట్స్ అ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ యూ షుడ్ నో ద కాంపిటీషన్ మిగతా వాళ్ళు బయట ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళకన్నా మనం బాగా ఎలా చేయాలి యూ షుడ్ బి నోయింగ్ దట్ నో లేకుండా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ఎట్లా అయితే థ్యాంక్ యూ సార్ అంటే రియాలిటీ ఎలా ఉంటుంది అనేది చూపించారు చెప్పారు అసలు మామూలుగా సెల్ఫ్ స్టడీ అంటారు కదా దే కెన్ గెట్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ అదర్ హెల్ప్ బట్ మెయిన్గా తీసుకుంటే కోచింగ్ కాకుండా సొంతంగా చదువుకున్నారు హెల్ప్ మాత్రం తీసుకున్నారు అసలు ఆ సొంతంగా చదువుకోవడం ఈ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది అంటే బోర్గా ఫీల్ అవుతారు వన్ ఇయర్ లాంగ్ ఎగ్జామ్ రిజల్ట్ వన్ ఇయర్ వరకు వెయిట్ చేయాలి సొసైటీలో ప్రెషర్స్ ఉంటాయి ఇవన్నీ తట్టుకొని సెల్ఫ్ ప్రిపరేషన్ సాధించడం ఎలా అసలు సో దెర్ ఆర్ టూ వేస్ టు లుక్ ఇట్ సార్ ఒకటి ఎక్స్టర్నల్ బ్యాటిల్ ఒకటి ఇంటర్నల్ బ్యాటిల్ ఎక్స్టర్నల్ బ్యాటిల్ ఇంటర్నల్ బ్యాటిల్ ఓకే సో ఎక్స్టర్నల్ బ్యాటిల్ వచ్చేసి ఎగ్జామ్తో కొట్లాడడము సిలబస్తో కొట్లాడడము టెస్ట్ సిరీస్తో కొట్లాడడము కాంపిటీషన్తో కొట్లాడడం ఇంటర్నల్ బ్యాటిల్ వచ్చేసి ఇవన్నీ చేయడానికి మీ మీ డిసిప్లిన్ మన కన్సిస్టెన్సీ మనల్ని మనం నిలబెట్టుకుని ఎలా వెళ్తున్నాం ఇది ఇంటర్నల్ బ్యాటిల్ ఈ రెండు బ్యాలెన్స్ అవ్వాలి లేకుంటే కష్టం సార్ సో ఈ రెండు బ్యాలెన్స్ అయినప్పుడు ఏంటంటే ఆప్టిమల్ రిజల్ట్ వస్తుంది బయటకి సో రెండు ఎలా బ్యాలెన్స్ చేస్తాం అది పాయింట్ అనమాట సో ఫస్ట్ మనం ఎక్స్టర్నల్ బ్యాటిల్ గురించి మాట్లాడుకుందాం వెల్నెస్ గురించి విల్ బి స్పీకింగ్ అసలు అస్పిరెంట్ ఎక్స్టర్నల్గా ఫేస్ చేసే బ్యాటిల్స్ ఏంటి ఎందుకంటే ఇదే మెయిన్ బ్యాటిల్ ఇది ఫేస్ చేయాలంటే ఇంటర్నల్ బ్యాటిల్ మనం గెలిచి ఉండాలి ఆల్రెడీ ఓకే యా సో ఏం వస్తాయి సార్ ఎక్స్టర్నల్ ఇంటర్నల్లో సో ఎక్స్టర్నల్ సార్ ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా ఇప్పుడు సిలబస్ ఉంటుంది సిలబస్ కవరేజ్ ఉంటుంది టెస్ట్ సిరీస్ ఉంటుంది మేకింగ్ నోట్స్ ఉంటుంది రివిజన్ ఉంటుంది ఆల్ ఆఫ్ దిస్ కాంపిటీషన్లో మిగతా వాళ్ళు మనకన్నా ఎంత బాగా పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు సెల్ఫ్ స్టడీ చేస్తుంటే ఏంటంటే మనం వీ కాంట్ మెజర్ ద యూనో ప్రోగ్రెస్ సో ఇవన్నీ ఇలా ఎక్స్టర్నల్ బ్యాటిల్స్ ఇంటర్నల్ బ్యాటిల్ అంటే ఒకరి మీద చదువుతున్నాం బోర్ కొట్టచ్చు మీరు చెప్పినట్టు అసలు ఎటు వెళ్తున్నామో అర్థం కాకపోవచ్చు డైరెక్
ఏదైనా గెలవాలంటే దాని గురించి మనకు తెలిసి ఉండాలి అంటే దిగే ముందు లోతు తెలియాలంటే సో ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఏంటి అసలు ఎగ్జామ్ ఏంటి ఎవరు కండక్ట్ చేస్తున్నారు ఎంత వల్ల కాంపిటీషన్ ఉంటుంది అంటే ర్యాంక్ ఎలా వస్తుంది మార్క్స్ ఎన్ని వస్తే నువ్వు పాస్ అవుతావు ర్యాంక్ రాగలుగుద్ది నీకు రావాలి నీకు కావాల్సిన జాబ్ రావాలంటే నీకు ఎంతో ర్యాంక్లో రావాలి మన రిజర్వేషన్ ఏంటి అసలు రిజర్వేషన్ అంటే ఏంటి అది ఎలా అప్లై అవుతుంది ఇలాంటివి చాలా ఓకే అంటే ఎగ్జామ్ సంబంధించిన రిజర్వేషన్ గురించి ఫస్ట్ పాయింట్ తెలుసుకోవాలి ఇవన్నీ ఇలాంటివన్నీ మనం తెలుసుకుంటాం నోయింగ్ అబౌట్ ద ఎగ్జామ్ ఎగ్జామ్ గురించి మొత్తం తెలుసుకునే స్టార్ట్ చేయాలంటారు యా సో ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ ఇంటర్వ్యూ మూడు స్టేజెస్ ఉంటాయి ఒక్కొక్క స్టేజ్ ఏం డిమాండ్ చేస్తుంది మీ దగ్గర నుంచి ఒక్కొక్క స్టేజ్లో మీకు ఏ టైప్ ఆఫ్ హడ్డిల్స్ రాబోతున్నాయి దేనికి వెయిటేజ్ ఎక్కువ ఉంది దేనికి తక్కువ ఉంది ఏ స్టేజ్ మనం క్లియర్ చేయడం ఈజీ ఏది కష్టం అకార్డింగ్ టు అవర్ ఓన్ పర్సనాలిటీ ఇలాంటివన్నీ మనం గాజ్ చేసుకోవాలి స్టార్టింగ్లో సో ఒకసారి మనకి ఎగ్జామ్ గురించి తెలుసినాక దాని సిలబస్ గురించి నెక్స్ట్ వచ్చేసారి సిలబస్ సో సెల్ఫ్ స్టడీలో ఫస్ట్ స్టెప్ నోయింగ్ అబౌట్ ద ఎగ్జామ్ యా నెక్స్ట్ ఇస్ సిలబస్ నెక్స్ట్ ఇస్ సిలబస్ ఓకే సిలబస్ వచ్చేసరికి సార్ చాలా ఎలా అంటే ఇట్ షుడ్ బి అట్ యువర్ ఫింగర్ టిప్స్ సిలబస్ గుర్తుండే వరకు నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్ళకండి బట్టి పట్టాలి బట్టి పట్టాలి ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ ద థింగ్ దిస్ ఇస్ ద ఓన్లీ ద సిలబస్ కాపీ దట్ ఈస్ అది ఒక్కసారి మీరు మాస్టర్ చేశారంటే దట్ గోయింగ్ టు మేక్ యువర్ లైఫ్ ఫర్ లైఫ్ కదా సో ఆ పేపర్ అనేది ఆ సిలబస్ పేపర్ అనేది చాలా డివైన్ లాగా చూడాలి అనమాట రిలీజియస్గా పేపర్ని చదవాలి ప్రతి వర్డ్ గుర్తుండాలి ఎవరైనా ఒక సిలబస్ పేపర్ నుంచి మీకు ఒక టాపిక్ చెప్పారు ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఏ చాప్టర్లో ఎక్కడ ఏంటి బుక్లో ఎక్కడ ఉంది అది తెలిసి ఉండాలి ఏ ఏ పాయింట్లో ఏ పేపర్లో ఎక్కడ సిలబస్ ఆ పర్టికులర్ సిలబస్ మీకు ఆ పేపర్లో వస్తుంది అది కూడా తెలిసి ఉండాలి సో ప్రతి పేపర్లో ఇప్పుడు మా ఫిలిమ్స్లో రెండు ఉన్నాయి ఆ పేపర్ వన్ మాకు సీ సెట్ అని తెలియాలి పేపర్ టూ జీఎస్ అని తెలియాలి మనకు మెయిన్స్లో తొమ్మిది పేపర్లు ఉన్నాయి క్వాలిఫైయింగ్ ఏంటి జస్ట్ మన రీజన్ రీజనల్ లాంగ్వేజ్ ఒకటి ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది ఇవన్నీ సిలబస్ ట్రిప్స్ మీద ఉండాలన్నమాట జస్ట్ ఇదంతా ఎక్స్టర్నల్ పేపర్స్ గురించి తెలుసుకోవడం ఇంటర్నల్లీ సిలబస్ కూడా ఉంటుంది కదా సో అది కూడా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్ ఏ సిలబస్ ఎక్కడ ఉందో మీకు తెలియాలి ఒక న్యూస్ పేపర్ చదివారంటే ఇది ఈ సిలబస్లో ఈ పార్ట్లో ఈ పేజ్ నెంబర్లో కూడా వస్తుంది అనుకోవాలి ఈ ప్రాబ్లం ఉంది సార్ చాలా మంది పేపర్ చదువుతున్నారు హిందూ కావచ్చు ఈనాడు కావచ్చు ఇంకే పేపర్ అయినా సరే స్టార్ట్ నుంచి ఎన్ని వరకు చదువుతున్నారు కానీ అంటే మీకు ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ పేజెస్ ఉంటుంది హిందూ పేపర్ తీసుకుంటే మినిమం నైన్టీన్ ట్వంటీ పేజెస్ ఉంటుంది అది మొత్తం స్టార్ట్ టు ఎండ్ చదివితే మీకు తెలియదు కాదు వన్ డే పడుతుంది నెక్స్ట్ డే పేపర్ ఇంకో వస్తుంది మళ్ళీ సో దీనిలో సెలెక్టివ్ రీడింగ్ ఇంపార్టెంట్ దీనికి సిలబస్ కనుక మైండ్ లో ఉంటే మీరు చెప్పినట్టు ఇది మాకు ఎగ్జామ్ పనికి వస్తుందా లేదా అని ఒక న్యూస్ ఐటమ్ చూసినప్పుడు పట్టేయచ్చు ఇఫ్ యూ కెన్ యూస్ దాట్ ఇన్ యువర్ ఎగ్జామ్ దెన్ యూ కెన్ రీడ్ అదర్వైజ్ నాట్ ఐ నో లాట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ సార్ నాకు కాల్ చేసి సార్ సండే రోజు స్పెషల్ వచ్చింది హైదరాబాద్ లో ఈవెంట్ జరిగినాయట ఈ పార్టీ జరిగినాయట న్యూస్ పేపర్ లో హిందులో ఈవెంట్స్ సండే స్పెషల్ వస్తున్నాం దానిలో ఈవెంట్స్ వస్తాయి హైదరాబాద్ లో ఏం జరిగినాయి అని చెప్పి ఎక్కడ ఏ పార్టీలు జరిగినాయి ఏ సెలబ్రిటీస్ ఎక్కడికి వెళ్ళారని అది ఇంపార్టెంట్ సార్ అని అడిగారు సెల్ఫ్ స్టడీ చేస్తున్నా దట్స్ గుడ్ ఐ ఆల్రెడీ టోల్ దట్ సిలబస్ చదవాలని చెప్పి సిలబస్ చదివినాక డౌట్ రాదు సెలబ్రిటీస్ గురించి చదవాలా లేదా న్యూస్ పేపర్ లో ఉంది కాబట్టి సో సిల్లీ సిల్లీ థింగ్స్ దట్ విల్ స్పాయిల్ యువర్ ప్రిపరేషన్ అంటే ఇది సండే పేపర్ అంటే అప్పుడు గుర్తొచ్చింది సార్ సండే పేపర్ లో వీక్లీ రౌండ్ అప్ వస్తుంది ఆ వీక్ మొత్తం జరిగిన ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్స్ ఎగ్జామ్ సంబంధించినవి ఏవైనా డెసిషన్స్ ఉంటే ఆ వీక్లీ ఇస్తున్నది చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది రివిజన్ కి అవును మీకు హిందీలో ఉంటుంది యాక్చువల్లీ ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ వాళ్ళు ఇంకా బాగా ఇస్తారు ఈ పేపర్ చదవాలి ఆ పేపర్ చదవాలి దట్స్ అండ్ అదర్ డిస్కషన్ పేపర్ గురించి వేరే వీడియో వేస్తాం యూ వాచ్ దట్ సో ఈ సార్ ఫస్ట్ సిలబస్ మీ ఫింగర్ టిప్స్ మీద ఉండాలి సెకండ్ పాయింట్ అయిపోయింది ఆ థర్డ్ పాయింట్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఇప్పుడు మీకు ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ అర్థమైంది ఎగ్జామ్ ఏంటో అర్థమైంది సెకండ్ వచ్చేసి మీకు సిలబస్ అర్థమైంది థర్డ్ వచ్చేసి ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఓకే అట్లీస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ బిఫోర్ ఆల్ దిస్ కోచింగ్స్ అండ్ ఆల్ దిస్ ట్వంటీ థర్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ దిస్ వాజ్ అ బ్రెడ్ అండ్ బటర్ ఆఫ్ ఎవ్రీ ఆస్పిరెంట్ ఎవరైతే అయ్యే సైదా మా కొట్టున్నారు సిలబస్ పేపర్ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్ పేపర్ బుక్స్ కూర్చొని ఇంట్లో కూర్చొని చదువుకునే వాళ
అర్థమైంది అంటే ఇది సిలబస్ చదవకముందే సిలబస్ తెలుసుకొని ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్ కనుక మైండ్లో ఉంటే ఎలా అడుగుతున్నారు ఆ ట్రెండ్ అనేది వెన్ యూ ఓపెన్ ఏ చాప్టర్ దాంట్లో ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి తెలుసు కాబట్టి దాన్ని ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు అంటారు దాని డైరెక్షన్ సెట్ అవుతుంది సిలబస్ మాస్టరింగ్ సిలబస్ ఫస్ట్ దెన్ మాస్టరింగ్ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్ పేపర్ సెకండ్ ఈ రెండు చేసినప్పుడు మీకు ఒక ఏదైనా బుక్ అయ్యని తీసుకోండి న్యూస్ పేపర్ అయ్యని తీసుకోండి యూ విల్ నో వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ వాట్ ఈస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ ఈజీలీ మా విత్ మోరల్ ఆన్సర్ చేస్తున్నారు కదా ఇంకా సింపుల్ అవుతుంది సో ఇది ఇంపార్టెంట్ అయితే సో ఆ రీడింగ్ టైంలోనే ఆన్సర్ కూడా ఫ్రేమ్ చేసుకునే విధంగా ప్రిపేర్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎస్ ఎస్ సో ఇది త్రీ అయిపోయి ఫోర్త్ పాయింట్ వచ్చేసి విల్ బీ టాకింగ్ అబౌట్ ప్లానింగ్ ప్లానింగ్ యా ఓకే ఇప్పుడు మీకు కావాల్సిన మూడు పవర్ఫుల్ థింగ్స్ యూ గాట్ ఇట్ మీకు ఎగ్జామ్ అంటే ఎంతో తెలుసు సిలబస్ అంటే తెలుసు ప్రీవియస్ ఇయర్ సాల్వ్ చేశారు సో మీరు చూసారు చూసారు దీన్ని సాల్వ్ కూడా చేస్తున్నారు మోడల్ ఆన్సర్ చూసుకుని వెరీ గుడ్ ఎక్స్ట్రా స్టెప్ ఓకే ఎంత ఎక్స్ట్రా స్టెప్ తీసుకుంటే అంత మంచిది ఎందుకంటే ఒకనే అవుతున్నావు ఓకే అండ్ యూ షుడ్ బి కాషియస్ ఓకే దెన్ ప్లానింగ్ ఇప్పుడు ఇవన్నీ వెపన్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మీ బుక్ లిస్ట్ ఒకటి పెట్టుకుంటారు ఏం బుక్స్ చదవాలి ఏంటి అండ్ ఆల్వేస్ సజెస్ట్ సార్ ప్లానింగ్ అప్పుడు యూ షుడ్ బి మెజరింగ్ టూ వేస్ లో ప్లానింగ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు టైం ఎంత ఉంది మన దగ్గర చూసుకోవాలి టెన్ టు ట్వెల్వ్ మంత్స్ ఉందంటే ఒక టైప్ ఆఫ్ ప్లాన్కి వెళ్ళాలి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ ఉన్నాయంటే అదర్ టైప్ ఆఫ్ ప్లాన్ లాస్ట్ వన్ ఇయర్ మాత్రం ఒకటే టైప్ ఆఫ్ ప్లాన్ ఉంటుంది అంటే నాకు దీంట్లో ఒక డౌట్ ఉంది సార్ ప్రపంచంలో కల్లా మొత్తం కష్టమైన పని ఏంటంటే వర్క్ అకార్డింగ్ టు ద ప్లాన్ ప్లాన్ వేయడం ఈజీ ప్రతి ఒక్కరు వేసేస్తారు ఆ ప్లాన్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ వర్క్ చేయడం చాలా కష్టం నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఇక్కడ డ్రాప్ అవుతారు సో అంటే ప్లానింగ్ టైంలోనే ఐడియల్ ప్లాన్ వేసుకోవడం మంచిదా రియలిస్టిక్గా తను ఎంత చదువుతారో అంత ఆ తగ్గట్టు ప్లాన్ వేసుకోవడం మంచిదా యా సార్ నాకు కొటేషన్ గుర్తొచ్చింది ప్లాన్ యువర్ వర్క్ దెన్ వర్క్ యువర్ ప్లాన్ అని ఇది చాలా అంటే సెల్ఫ్ స్టడీ వాళ్ళకు దిస్ కెన్ బి ఎ స్లోగా ఎవ్రీడే ప్లాన్ జరగాలి ఆ ప్లాన్ని వర్కౌట్ చేయాలి లేదంటే ఇంకా సెల్ఫ్ స్టడీ చేయట్లేదు మీరు అంతే కదా సో ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ ప్లాన్ వేసుకుంటారు ఐడియల్లీ దెర్ ఆర్ మెనీ ప్లాన్స్ దర్ వీ విల్ బి ఆల్సో డిస్కసింగ్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ వీడియోస్ ఎలా ప్లాన్ చేయాలని చెప్పేసి సపరేట్గా బట్ ఆ ప్లాన్ సాలిడ్ ఉండాలి టేక్ అట్లీస్ట్ టెన్ ప్లాన్స్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ పీపుల్ టాపర్స్ అయినా కానివ్వండి మన వీడియోలో మనం చేసేదైనా కానివ్వండి ప్లాన్ చేసేసుకొని మీ పర్సనల్గా మీకున్న టైంలో హౌ యూ కెన్ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ ప్లాన్ దట్ యూ షుడ్ డూ అది యూ హ్యావ్ టు ఫిగర్ అవుట్ ఐ సే ట్రై డూ ఎ ట్రయల్ అండ్ ఎర్ర ఫర్ వన్ మంత్ ఫస్ట్ వన్ మంత్ ఏది మీకు బాగా వర్కౌట్ అవుతుంది వెర్ యూ కెన్ కంప్లీట్ ద హోల్ సిలబస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ప్రాపర్లీ ఇన్ ఎ ఫార్మాట్ ఎన్సీఆర్టీ చేసి బేసిక్స్ అన్నీ అయిపోయి దాని తర్వాత మళ్ళీ స్టాండర్డ్ బుక్స్కి వచ్చి ఇలా వెన్ ఎ పర్సన్ డస్ ఎ సెల్ఫ్ స్టడీ వాళ్ళకు ఎవరు తెలియదు ఏమి ఉండదు వాళ్ళు తెలిసింది ఏంటంటే చుట్టుపక్కల ఆన్లైన్లో చెప్పింది మేము ఇన్స్టాగ్రామ్లో టెలిగ్రామ్లలో పెట్టేవి అవి ఇవి అక్కడ ఇక్కడ చదివేసి ఏది పడుతుంది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ ఉంటారు ఐ నో లాట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ లైక్ దట్ హూ స్పాయిల్ దర్ లైఫ్ దే షుడ్ బి ఎ మెంటర్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ ఇఫ్ పాసిబుల్ ఇఫ్ నాట్ ప్లాన్ యువర్ ప్లాన్ షుడ్ బి సాలిడ్ ఓకే ఎంత సాలిడ్ ఉండాలంటే ఆ ప్లాన్ మీకు అంటే రోజు లేసినాక ఎలా మనము డైలీ వర్క్స్ చేస్తామో తింటాము పడుకుంటాము అలానే వర్క్ అది కంపల్సరీ తింటాం కదా డైలీ సో అలానే డైలీ ఇవి కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అంటే నిద్ర పట్టొద్దు ఇప్పుడు తినకుంటే మనం నిద్ర పడద్దా డే అంత తినకుంటే సో ఈ ప్లాన్ కూడా ఇంప్లిమెంట్ అవ్వండి నిద్ర పట్టొద్దు యా ఇట్ షుడ్ బి పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ ఆ డిసిప్లిన్ మెయింటైన్ చేయాలి బికాస్ యువర్ ఫైటింగ్ ఎ లోన్లీ జర్నీ బై డిఫాల్ట్ అంటే కోచింగ్కి వెళ్ళి ఎంతమంది మెంటర్లో ఉన్నా కూడా మనుషులకు లాంగ్ టర్మ్ ప్రిపరేషన్ కాబట్టి లోన్లీ ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు ఇది ఇంకా లోన్లీ సెల్ఫ్ స్టడీ అనేది బట్ యా ఆ డిసిప్లిన్ ఆ కన్సిస్టెన్సీ ఆ ప్లాన్ సాలిడ్ పెట్టుకొని ఆ ప్లాన్ నమ్మి వెళ్తే ముందటికి గుడ్ అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ప్లాన్ చేశాను నా చూసింగ్ ద రైట్ రిసోర్స్ యా చాలా మంది ఏం చేస్తారు దేల్ బి వాచింగ్ యూట్యూబ్ వీడియోస్ టెలిగ్రామ్ లో ఫ్రీగా లెక్చర్ దొరికిన ఎవరైనా ఇన్స్టిట్యూట్ మెటీరియల్ వీడియోలు లీక్ అయినాయి అని చెప్పేసి ఆ కోర్స్ మొత్తం నేను వేసుకుంటూ ఇట్లా చేస్తూ ఉంటారు విచ్ ఇస్ నాట్ యూస్ఫుల్ ఇట్ ఫ్రెండ్స్ దగ్గర నుంచ
యాక్చువల్లీ యూట్యూబ్ లో ఆల్మోస్ట్ సిలబస్ మొత్తం నిండిపోయి ఉంది యూ కెన్ యాక్చువల్లీ కరెక్ట్ కూర్చుని సిలబస్ మొత్తం ట్రాక్అట్ చేసుకుని లిస్ట్ చేసుకోవచ్చు కొన్ని వెబ్సైట్స్ చేసి పెట్టాయి కూడా ఈ వీడియో ఇక్కడ చూడండి ఇది ఇక్కడ చూడండి మొత్తం సిలబస్ కవర్ అయిపోద్ది అని చెప్పి కొంత మంది దాన్ని వంద రెండు వందల రూపాయలు అమ్ముతున్నారు ఆ ఫ్రీ వీడియోస్ ఎందుకంటే స్టూడెంట్స్ కూర్చొని ప్లాన్ చేసుకొని ఎక్కడ ఏం దొరుకుతుందో చూసుకోలేకపోవడం వల్ల సెల్ఫ్ స్టడీ చేస్తున్నారు కాబట్టి అక్కడ కొంచెం ఇక్కడ కొంచెం చేస్తే డైరెక్షన్ లేకుండా పోతారు ఫస్ట్ థింగ్ అది సో డైరెక్షన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు ఒక ప్లాన్ చేసుకొని దాని ప్రకారం యూ స్టిక్ టు ద ప్లాన్ ఐ సజెస్ట్ సెల్ఫ్ స్టడీ స్టూడెంట్స్కి రీడింగ్ మోర్ దెన్ లిర్నింగ్ ఆర్ వాచింగ్ ఎ వీడియోస్ ఎందుకంటే కూర్చొని మెయిన్గా బుక్స్ చదువుతూనే వాళ్ళకి సెట్ అవుద్ది మిగతా వాళ్ళకి సపోర్ట్ ఉంది మీకు సపోర్ట్ తీసుకోవట్లేదు కాబట్టి బై డిఫాల్ట్ యూఆర్ నాట్ చూసింగ్ టు యూ కాంట్ ఐ డోంట్ నో బట్ సో ఉండలేరు కాబట్టి అంటే డైరెక్షన్ దొరకదు కదా ఇప్పుడు మెంటర్స్ మీకు ఇన్స్టిట్యూట్ ఇచ్చేది కంటెంట్ మెంటర్స్ ఇచ్చేది డైరెక్షన్ మీ స్ట్రీమ్ లైన్ చేస్తుంటారు ప్రిపరేషన్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తుంటుంది సో ఇవి ఉంటాయి కాబట్టి అవి మిస్ అవుతున్నారు కదా సో ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ చూసింగ్ టు టేక్ ఎనీ ఆఫ్ దాట్ యూ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ దట్ యూర్ రీడింగ్ ఫ్రమ్ ద సోర్స్ ఓకే షార్ట్ కట్స్ తీసుకోకండి న్యూస్ పేపర్ చదువుతున్నాడు డైరెక్ట్ హిందూ ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ చదివేయండి డోంట్ గో ఫర్ దూ డైలీ కరెంట్ అఫేర్స్ సినాప్సిస్ అంటే మాకు యూట్యూబ్ లో ఆల్మోస్ట్ ప్రతి ఇన్స్టిట్యూట్ కూడా కరెంట్ అఫేర్స్ అనాలిసిస్ వీడియోస్ చేస్తున్నారు అది ఫాలో అవడం కరెక్ట్ అంటారా లేకపోతే ఫాలో అవుతూ కూడా పేపర్ చదువుకోవాలా అంటే చూసే వాళ్ళు ఉన్న రోజులు చేసే వాళ్ళు ఉంటారు అండి అంటే వాళ్ళు మేము స్టూడెంట్స్ హెల్ప్ చేయాలని చేద్దాం అంటున్నారు వాళ్ళు స్టూడెంట్స్ కూడా కావాలనుకున్నారు వాడు చేస్తున్నారు స్టూడెంట్స్ హెల్ప్ చేయడానికి కాదు స్టూడెంట్స్ అట్లాంటివి పెడితే చూసుకుంటూ ఉంటారు కాబట్టి లేదు ఇది లేదు అయిపోయారు ఈ మొత్తం జనరేషన్ కూర్చొని న్యూస్ పేపర్ చదవడానికి అవ్వట్లేదు సో ఇది ఇంత అయిపోద్ది కదా వినడం ఇది తింటూ లంచ్ చేసుకుంటూ వినడం డిన్నర్ చేసుకుంటూ వినడం వినడం చాలా ఈజియెస్ట్ థింగ్ యూ వాంట్ టు డూ ద ఈజియెస్ట్ థింగ్ అండ్ క్రాక్ ద టఫెస్ట్ ఎగ్జామ్ హౌ కెన్ ఇట్ పాసిబుల్ ప్యారాడాక్స్ కదా అసలు కాదు సో టఫెస్ట్ ఎగ్జామ్ చేయాలంటే యూ షుడ్ పుట్ ద ఎఫర్ట్ ఆ డిసిప్లిన్ ఉండాలి యు ఆర్ డూయింగ్ ఇట్ ఆన్ యువర్ ఓన్ ఐ సజెస్ట్ యూ టు గో టు ద సోర్స్ డోంట్ డిపెండ్ ఆన్ ఎనీథింగ్ రేపు పొద్దున ఒక ఫార్మాట్ సెట్ అయిపోయారు ఫ్రీ వీడియోస్కి వాళ్ళు రేపు పొద్దున ఫ్రీయే కదా అని ఆపేస్తాడు వెళ్ళి దబాయించగలుగుతారా చేయమని చెప్పి సో ఫ్రీ చేసే వాళ్ళతో డోంట్ డిపెండ్ ఆన్ దట్ మచ్ ఇట్స్ బెటర్ టు గో ఫర్ ద న్యూస్ పేపర్ న్యూస్ పేపర్ ఇప్పుడు ఆగదు ఇట్ విల్ కీప్ ఆన్ కమింగ్ సో న్యూస్ పేపర్ చదవండి అండ్ విల్ గెట్ లాట్ మోర్ యూనో ఇన్ఫర్మేషన్ అవుట్ ఆఫ్ న్యూస్ పేపర్ అంటే వీళ్ళు వీడియోస్ లేదా చేస్తున్నారు న్యూస్ పేపర్ నుంచి లేకుంటే సినాప్స్ ఇస్తున్నారు ఇట్స్ ఓన్లీ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద న్యూస్ పేపర్ ఓకే మిగతా ఎయిటీ పర్సెంట్ మిస్ అవుతున్నారు కదా అవును అండ్ ఇంకొకటి వాళ్ళ ఒపీనియన్స్ అందరు రాస్తారు కూడా వీడియో చూసిన వాళ్ళు పీపుల్ విల్ నాట్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ ఒపీనియన్స్ అది ప్రాబ్లమాటిక్ ఉంటుంది యా అంటే టు అన్ ఎక్స్టెంట్ ఇఫ్ యూ నాట్ అండర్స్టాండింగ్ ద టాపిక్ గో అండ్ వాచ్ ఫస్ట్ రీడ్ అర్థం కానప్పుడు వాడుకోవాలి ఎస్ కరెక్ట్ సార్ అర్థం కానప్పుడు వెళ్ళినండి కానీ వినడమే పనిలాగా పెట్టుకుంటే కరెక్ట్ కాదు అని నా ఉద్దేశం ఓకే సో మీరు ఫస్ట్ మీరు ఇచ్చే సజెషన్ ఫస్ట్ పేపర్ చదవండి అర్థం కాకపోతే తర్వాత రిఫర్ చేయండి ఫస్ట్ ఎందుకు వెళ్తారు మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ పేపర్ చదవండి మళ్ళీ అర్థం కాకుండా మళ్ళీ వెళ్ళి చూడండి ఆ టాపిక్ చూడండి ఏదో అర్థం కాలేదు ఇప్పుడు ఒక టాపిక్ అర్థం కాలేదు పేపర్ మొత్తం పక్క పడేసి మిగతా చదవకుండా మొత్తం ఇవాళ ఇది ఒకటే ఇబ్బంది అయిపోద్ది అంటే యూఆర్ గెటింగ్ లేదు బై డిఫాల్ట్ యూ డోంట్ డిజర్వ్ టు బికమ్ అన్ ఐఏఎస్ ఆఫీస్ అలవాటు అయిపోతుంది రోజు అలవాటు అయిపోతుంది అంటే సి ఐ బిలీవ్ ఇన్ కర్మ నువ్వు ఎంత చేస్తావు అంత దొరుకుతుంది బై డిఫాల్ట్ నువ్వు లేదు అనుకుంటూ ఈజీ అయ్యేద్దాం అనుకుంటే యూపీఎస్సీ ఆల్సో విల్ టేక్ యూ వెరీ ఈజీలీ తీసుకోడేస్తుంది సో యూ డూ ద బిగ్గెస్ట్ మోస్ట్ హార్డ్ వర్క్ యూ క్యాన్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ కష్టపడండి అంటే బాధపడద్దు కష్టపడాలి కష్టపడాలంటే ఎంజాయ్మెంట్ రావాలి మీకు ఓకే ఎంజాయ్ చేసుకుంటే కష్టపడాలి ఎంజాయ్ ద ప్రాసెస్ యా ఎంజాయ్ ద ప్రాసెస్ ఎందుకంటే రిజల్ట్ మీ చేతిలో లేదు కదా ఈ పూరి జయనాథ్ చెప్తారు సార్ అదే ఫిలిం డైరెక్టర్ పూరి జయనాథ్ గారు సక్సెస్ కోసం అంత వెంపర్లు ఆడుతున్నాం బాగా స్ట్రైవ్ చేస్తుంటాం మనం సక్సెస్ కావాలి కావాలని ఒకసారి సక్సెస్ వచ్చిన తర్వాత ఎందుకు వచ్చిందా అనిపిస్తుంది ఈ ప్యూరీ మ్యూజిక్స్ అని పూరీ మ్యూజిక్స్ అని యూట్యూబ్ ఛానల్లో పెడతారు మీరు చెప్తుంటే అది గుర్తొస్తుంది లిజన్ టు ఫ్యూ యాక్చువల్లీ బాగుంటుంది చాలా బాగా చెప్తారు అండ్ అబ్జల్యూట్ రైట్ సక్సెస్ కావాలి అనుకుంటారు కానీ దాని కోసం కష్టం ఎవరు కూడా అండ్
మీకు ఇప్పుడు ఈ పాయింట్స్ కూడా వచ్చేసి రివిజన్ మనం ప్లాన్ చేయాలి అది ప్లాన్ లో రివిజన్ కూడా చేయాలి చదవడం కూడా పెట్టుకో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ రివిజన్ షుడ్ బికమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్లాన్ యా యా అది ఎలా చేసుకోవాలంట యా సో ప్లాన్ లో మీకు ఏంటంటే సిలబస్ ఎలా ఫినిష్ చేస్తారు ఎప్పుడు టెస్ట్ సిరీస్ చేస్తారు ఎప్పుడు రివిజన్ లో చేస్తారు ఇది మీ ప్లాన్ లో ఉండాలి టోటల్ ఎన్ని రివిజన్ చేస్తారు కూడా ఈ ప్లాన్ లో ఉండాలి పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్లాన్ యు గెట్ ఇట్ క్లియర్ వెన్ యు స్టార్ట్ ది ప్రిపరేషన్ యా ముందే నెక్స్ట్ 1 1 1/2 ఇయర్ 2 ఇయర్స్ 3 ఇయర్స్ 4 ఇయర్స్ అయినా గానియండి ఎన్ని సంవత్సరాలైనా మీ ప్లాన్ ఉంటే అన్ని సంవత్సరాలకు మీకు సిలబస్ ఎలా ఫినిష్ అవుతుంది ఎలా నోట్స్ చేసుకుంటారు ఎలా రివిజన్ చేస్తారు ఎలా టెస్ట్ సిరీస్ రాస్తారు ఎన్ని టెస్ట్ సిరీస్ రాస్తారు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఈ మైండ్లో పెట్టేసుకొని మనం ప్లాన్ చేసుకోవాలి సో రివిజన్ షుడ్ బి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మనం ఎంత వర్క్ చదివినా కూడా రివిజన్ చేయకుండా చదివిన అంతా మర్చిపోతాం సో రివిజన్ అసలు మనం ప్లాన్లో లేదు అనుకుంటే తప్పు ఆ వన్ ఇయర్ ప్లాన్ అయిపోయిన తర్వాత కొత్తగా రివిజన్ చేయాలంటే ఫస్ట్ రోజు అయిపోయింది ఏం గుర్తుండదు చాలా మంది అవుతారు సార్ నేను మొత్తం సిలబస్ ఫినిష్ చేస్తాను సార్ సిలబస్ అయిపోవడానికి ఎంత టైం పడుతుంది రివిజన్ అప్పుడు చేయాలంటే నాయన నువ్వు సిలబస్ సిలబస్ ఫినిష్ చేయడానికి వచ్చినావా యూపీఎస్సీ క్లియర్ చేయడానికి వచ్చినావా యూపీఎస్సీ క్లియర్ కావాలంటే ప్రిలిమ్స్ అయిపోవాలి మెయిన్స్ అయిపోవాలి ఇంటర్వ్యూ అయిపోవాలా ఒట్టి యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్ కోసం రాలేదుగా ఒట్టి సిలబస్ ఫినిష్ చేయడానికి రాలేదుగా ఒట్టి టెస్ట్ సిరీస్ రాయడానికి రాలేదుగా సిలబస్ యూపీఎస్సీ క్లియర్ చేయాలంటే ఇవన్నీ చేయాలి తప్పదు హౌ యూ డూ ఇట్ ఈస్ యువర్ బిజినెస్ ఒకవేళ మెంటర్ ఉంటే మెంటర్ చెప్పినట్టు చేయి ఇన్స్టిట్యూట్ ఇన్స్టిట్యూట్ చెప్పినట్టు చేయి నువ్వు సెల్ఫ్ స్టడీ అయితే నువ్వు చెయ్యి చెయ్యాలి అంతే తప్పదు దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఈ రివిజన్ ప్లాన్ అనేది ఎలా చేయాలి అని అంటే దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ థింగ్స్ వీ డైలీ రివిజన్ పడుకునే ముందు వీక్లీ రివిజన్ మంత్లీ రివిజన్ క్వార్టర్లీ రివిజన్ ఇయర్లీ రివిజన్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ మనం ఇప్పుడు యాక్ మెంటర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ స్టూడెంట్స్ మల్టిపుల్ టైమ్ రివిజన్ చెప్పిస్తాం త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ రివిజన్ అవుతుంది మినిమం మినిమం అవుతుంది ప్రిమ్స్ అయిపోయి లోపల అయిపోతుంది మొత్తం సో ప్రిలిమ్స్ అయిపోయి లోపల త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ అయిపోతుంది ప్రిలిమ్స్ ముందు అంటే త్రీ మంత్స్ ముందే అనుకుంటాం విల్ బి డన్ విత్ సిలబస్ విత్ త్రీ ఫోర్ రివిజన్స్ దాని తర్వాత లాస్ట్ రివిజన్ కూడా అయిపోతుంది ఓన్లీ ప్రిలిమ్ సో ఆ రివిజన్ ప్లాన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే మనం చూసి చూస్తున్నాం కానీ చెప్పగలుగుతున్నాం స్టూడెంట్స్ ఏంటంటే యూ ట్రై టు మేక్ అట్లీస్ట్ త్రీ ఫోర్ రివిజన్ ప్లాన్స్ బై బై అట్లీస్ట్ త్రీ ఫోర్ మంత్స్ బిఫోర్ ద ప్రిలిమ్స్ త్రీ ఫోర్ రివిజన్స్ అయినా అవ్వాలి ఎంత ఎక్కువ టైం ఉంటే అన్ని ఎక్కువ రివిజన్లు కావాలి ఇంపార్టెంట్ ఎక్కువ టైం ఉంది కదా అని చెప్పి సంవత్సరం మొత్తం ఎన్సీఆర్ అవుతాం ఇంకో సంవత్సరం మొత్తం పాలిటీ అవుతాం ఇంకో సంవత్సరం మొత్తం జియోగ్రఫీ అవుతాం ఐదు సంవత్సరాలు ఉంది నాకు ఒక్కొక్క సంవత్సరం ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ అవుతాం అంటే కుదరదు నెక్స్ట్ ఇయర్ అటెంప్ట్ ఇచ్చినట్టే చదవాలి ప్రతి ఇయర్ అంటే మీరు ఇప్పుడు చెప్పారు కదా సార్ వీడియో స్టార్టింగ్లో అన్నారు ఎవరైతే సెల్ఫ్ స్టడీ చేస్తున్నారో దే మైట్ హ్యావ్ గాట్ సమ్ సపోర్ట్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ అదర్ సపోర్ట్ అనే ఇప్పుడు ఎవరైతే కోచింగ్ అఫోర్డ్ చేయలేక పాపం సెల్ఫ్ స్టడీ చేయాలనుకుంటారో అండ్ నథింగ్ రాంగ్ విత్ దెమ్ వాళ్ళు ఈ ఎక్స్ట్రా హెల్ప్ తీసుకోవాలి అంటే వాళ్ళ సోర్స్ ఏంటి ఎవరి నుంచి తీసుకోవచ్చు ఆ హెల్ప్ గెటింగ్ హెల్ప్ కెన్ బీ ఇన్ మెనీ ఫార్మాట్స్ బట్ రైట్ హెల్ప్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కరెక్ట్ హెల్ప్ దొరకాలి మీకు ఆన్లైన్లో అయినా కానివ్వండి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ అయితే ఉంటారు యూట్యూబ్లో ఫేస్బుక్ గ్రూప్స్లలో కమెంట్లలో కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ అయితే ఉంటారు మీ సర్కిల్లో ఎవరో తెలిసిన వాళ్ళు ఉండి ఉంటారు చదువుతూ ఉంటారు కోచింగ్కి వెళ్తూ ఉంటారు వాళ్ళ హెల్ప్ చాలామంది అయితే సర్కిల్లో నాకు తెలిసిన అన్న వాళ్ళు ఉన్నారు అన్న వాళ్ళు ఉన్నారు ఎవరో అన్న వాళ్ళు నాకు లేదు వాళ్ళు మొన్న జాయిన్ అయ్యారు వాళ్ళకే ఏం తెలియదు వాళ్ళని అడిగి వెళ్ళేది మొత్తం సాధి చేస్తా అంటారు సి ఎమ్ ఎమ్ మెంటర్ ఎట్ ఫ్యాకల్టీ దేర్ బ్రెడ్ అండ్ బటర్ వాళ్ళు పొద్దున నుంచి రాత్రి వరకు బతికేది స్టూడెంట్స్ చెప్పడానికి వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు వేరేలా ఉంటుంది వాళ్ళ వర్క్ బ్రెడ్ అండ్ బటర్ వాళ్ళకి సరిగ్గా చెప్పకుంటే వాళ్ళ బ్రెడ్ అండ్ బటర్ ది కాంట్ అఫోర్డ్ టు లీవ్ కదా ఆ ఒక యాక్సిడెంట్ ఎవరైతే చదువుతున్నాడో వాడు తప్పు చెప్పినా కూడా దేర్ ఇస్ నో వన్ టు బ్లేమ్ దెమ్ నువ్వు వెళ్ళి వాళ్ళకి ఏం చేస్తావు నువ్వు ఏమైనా అవుద్దా వాడు చదువుకునేటోడు అవును అండ్ ఈవెన్ హీస్ ఎ కాంపిటేటర్ కదా యా ఇప్పుడు ఎవరైనా వచ్చిన నన్ను అడిగితే నాకు భయం ఉంటుంది అరే రేపు పొద్దున దిస్ ఇస్ మై కెరియర్ పార్ట్ ఆఫ్ మై కెరియర్ నేను ఇది యూపీఎస్సీ నేను ఒక క్రెడిబిలిటీ ఫామ్ చేసుకున్నాను ఇండస్ట్రీలో ఇన్ని సంవత్సరాలు కష్టపడి ఆ క్రెడిబిలిటీ పోతుంది నేను తప్పు చెప్తే సో
యూ నెవర్ గైడెడ్ ఎనీ వన్ అదర్ ఎనీ అదర్ పర్సన్ కదా సో హౌ అంటే మీకు తెలిసిన వాళ్ళు చెప్తారు అంతే వాళ్ళకు కావాల్సినట్టు చెప్పరు వాళ్ళ సిచ్యువేషన్ చూసుకొని వాళ్ళకి ఎలా కరెక్ట్గా చెప్పారు మేము వేల మందితో మాట్లాడుంటాం లేకుంటే ఫ్యాకల్టీస్ అయినా మెంటర్స్ అయినా వీళ్ళు చాలా వేల వేల మంది స్టూడెంట్స్తో మీరు డీల్ చేస్తారు కాబట్టి దే విల్ డో డిఫరెంట్ సొల్యూషన్స్ సో వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్తో పాటు వాళ్ళ స్టూడెంట్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా షేర్ అవుతాయి అవుతాయి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దెర్ ఈస్ నో సిచ్యువేషన్ ఆల్మోస్ట్ ఐఎమ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్యారెంటీ ఏ సిచ్యువేషన్ లేదు వీ విల్ కమ్ విత్ ప్రాబ్లమ్ ఐ నో ద సొల్యూషన్ ఆల్రెడీ ఎందుకంటే ఆల్రెడీ చాలా సార్ టైప్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ మోస్ట్లీ కామన్ అవే ఉంటాయి కదా మనీ ప్రాబ్లం ఉంటుంది డిస్ట్రాక్షన్ ఉంటుంది డిప్రెషన్ ఉంటుంది క్లారిటీ ఉండదు లేకుంటే ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ పోయి డబ్బులు కట్టి మోసపోయాడు పెద్ద పెద్ద ఇన్స్టిట్యూట్స్కి వెళ్ళి లక్షల లక్షలు వేసుకొని ఇప్పుడు ఇంట్లో ఎట్లా ఫేస్ చూసి చేసుకోవాలి అర్థం కావట్లేదు లేకుంటే టూ టూ త్రీ ఇయర్స్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇంట్లో క్లియర్ కాలేదు బాధలు అనిపిస్తుంది అర్థం కావట్లేదు సార్ ఏం చేయాలి మళ్ళీ రీస్టార్ట్ చేయాలా సార్ ఇప్పుడు యూపీఎస్సీ క్లియర్ చేయాలి కంటిన్యూ చేయాలా లేకుంటే వేరే జాబ్ తీసుకోవాలా ఇవే ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అందరికి ఎలా చదవాలి ఎలా యూఎస్ పేపర్ ఎట్లా చదవాలి ఆల్ ద సేమ్ ప్రాబ్లమ్స్ ది హ్యావ్ బికాస్ ఇని 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 ఉంటాం కదా చెప్పడం ఈజీ గైడ్ చేయడం ఈజీ అవుతుంది ఇన్నిసార్లు ఇన్ని రకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఒక యాస్పిరెంట్ సా చూసి ఉంటాడు తనకు వచ్చిన ప్రాబ్లమే తను చూసి ఉంటాడు సో ఒకవేళ ఒక బిగినర్ వెళ్ళే యాస్పిరెంట్ని అడిగితే బిగినర్ అయిన ప్రాబ్లం చెప్తే అది ప్రాబ్లమే కాదు అనుకుంటాడు ఒకవేళ ఈ రిలేటెడ్ కాలేకపోతే దాంతో అది ప్రాబ్లమే కాదు మనం స్టార్ట్ చేసే అంటే వాడు అక్కడ స్టార్ట్ చేస్తే ప్రాబ్లం కాదు అనుకోండి ప్రాబ్లం వస్తుంది అయిపోతాడు వానికి అర్థం కాదు దీనికి అర్థం కాదు ఏమైనా హూ ఈస్ గెట్టింగ్ స్పాయిల్డ్ వానికి చెప్పిన వాడికి ఏం కాలేదు ఇక్కడ వీడి పోదు సో గెట్టింగ్ ద రైట్ హెల్ప్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అందుకే నా రైట్ హెల్ప్ అనేది హెల్ప్ ఎవరైనా ఇస్తారు ఫ్రీగా తను రైట్ హెల్ప్ తీసుకోవడం అంటే అది మీ బాధ్యత ఎందుకంటే యూఆర్ డూయింగ్ సెల్ఫ్ ప్రిపరేషన్ మీకు చెప్పేవానికి నాలెడ్జ్ ఉందా క్రెడిబిలిటీ ఉందా అసలు వాళ్ళు టైం ఇవ్వగలుగుతారా చెప్తున్నారా ఇంట్రెస్ట్ ఉందా ప్యాషన్తో చెప్తున్నారా ఇది ఇంపార్టెంట్ సో ఆర్ గెటింగ్ ద రైట్ హెల్ప్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అది మీకు దొరుకుతుంది ఇఫ్ యూ ట్రై అలాట్ ఐ నో స్టూడెంట్స్ మన దగ్గర కూడా వీ ఆల్సో వీ డూ లాట్ ఆఫ్ సెషన్స్ ప్రీ సెషన్స్ ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఏంటి అని చెప్పి దిస్ ఈజ్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ ద సెషన్ హెల్ప్ అవ్వచ్చు ఎవరైనా సెల్ఫ్ స్టడీ చేద్దాం అనుకుంటే సార్ ఈ సెల్ఫ్ స్టడీ మీరు గెటింగ్ హెల్ప్ గురించి సో అర్థమైంది కదా స్టూడెంట్స్ సార్ చెప్పిన ఒక సమరీ లాగా తీసుకుంటే ఫస్ట్ స్టెప్ ఇన్ సెల్ఫ్ స్టడీ ఈజ్ గెట్ నోయింగ్ అబౌట్ ద ఎగ్జామ్ ఎగ్జామ్ ఏంటి దాని రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి డిమాండ్స్ ఏంటి ఇది తెలుసుకొని స్టార్ట్ చేయాలి నెంబర్ టూ నోయింగ్ ద సిలబస్ వీళ్ళైతే సిలబస్ మొత్తం మైండ్లో పెట్టుకోండి యూ షుడ్ బీ అంటే రిమం రిమైండ్ చేసుకోవాలి ఎక్కడెక్కడ ఏముంది అనేది అప్పుడే క్లారిటీ చదవగలుగుతారు అండ్ నెంబర్ త్రీ రిఫరింగ్ టు ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్ యూపీఎస్సీ బోర్డ్ కండక్ట్ చేసిన యాక్చువల్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి కదా ఆ క్వశ్చన్స్ చూడండి క్లారిటీ వస్తుంది ఎలా అడుగుతున్నారు ట్రెండ్ ఎలా ఉంది అనేది అండ్ నెంబర్ ఫోర్ ప్లానింగ్ మీరు పర్ఫెక్ట్ ప్లాన్ చేసుకుంటే మీ ప్రిపరేషన్ ఒక ఐడియల్ వేలో వెళ్తుంది అండ్ నెంబర్ ఫైవ్ ఇంక్లూడ్ రివిజన్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్లాన్ సో ఈ ఫైవ్ గోల్డెన్ రూల్స్ ఇచ్చారు సార్ సార్ వన్ మోర్ సార్ వన్ మోర్ వీ హ్యావ్ యాక్చువల్లీ ఐ డిన్ గెట్ టు దట్ టెస్ట్ సిరీస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఇన్ సెల్ఫ్ సెల్ఫ్ ప్రిపరేషన్ రివిజన్ తర్వాత పెట్టొచ్చున్నారు రివిజన్ చేసుకుంటేనే మనం టెస్ట్ సిరీస్ చేస్తూ ఉంటాము సిలబస్ ఫినిష్ చేయాలి యూ షుడ్ బి గెటింగ్ సమ్ లాంగ్ టర్మ్ టెస్ట్ సిరీస్ డబ్బులు అఫోర్డ్ చేయలేని వాళ్ళు స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో గో టు సమ్ బుక్ స్టాల్స్ వేరు యూ నో యూపీఎస్సీ బుక్ స్టాల్స్ ఉంటాయి వికాస్ మన దగ్గర అశోక్ నగర్లో వికాస్ బుక్ స్టాల్ ఉంటుంది చాలా ఫేమస్ సో అక్కడ మాకు అన్ని టైప్స్ ఆఫ్ టెస్ట్ సిరీస్ విత్ జిరాక్స్ దొరుకుతాయి ట్వంటీ థర్టీ రూపీస్ ఉంటాయి యూ కెన్ గో అండ్ గెట్ దట్ అండ్ డూ ద టెస్ట్ సిరీస్ ఎట్ హోమ్ ఆర్ యూ కెన్ గెట్ టెస్ట్ సిరీస్ ఫ్రీలీ ఆన్లైన్ ఆల్సో కొన్ని ఛానళ్ళలో పెడుతూ ఉంటారు టెలిగ్రామ్ వాటిలో వీళ్ళు ఏదైనా మెంటర్కి అసోసియేట్ అయ్యి ఉంటే అవి కరెక్షన్ కూడా చేయించుకోవచ్చు ఈజీ ఉంటుంది ఇఫ్ నాట్ అది కూడా ఏది కాదు అసలు నా వల్ల కాదు దేర్ ఆర్ స్టూడెంట్స్ సార్ నేను టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కూడా పెట్టలేను ఐ థింక్ ఈ ప్రాబ్లమ్ రిమెంబర్ టూ త్రీ స్టూడెంట్స్ ఆల్రెడీ సో ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్ దట్ ఎందుకంటే డిగ్రీ వరకు వచ్చారంటే దే హ్యావ్ స్పెండ్ సమ్ అమౌంట్ అండ్ టైమ్ సమ్ వేర్ స్టార్టప్లు పెడుతూ ఉంటారు చూస్తుంటాం కదా సో ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్ దట్ సీరియస్ ఆస్పెంట్స్ కాదు
ట్రయల్ బాల్ ఆడేస్తాడు ఒక బాల్ వేస్తాడు పోయి వికెట్లు తాగుతాడు ఏడుస్తావా ట్రయ అమ్మయ్యా ట్రయల్ బాల్ నే పడిపోయింది వికెట్ నెక్స్ట్ బాల్ బాగా ఆడతా ఎందుకంటే కాబట్టి స్టూడెంట్స్ ఇట్ విల్ బీ లోన్లీ ఇట్ విల్ బీ డిప్రెస్ అర్థం కాదు అప్పుడప్పుడు ఏం చేస్తున్నాము ప్లీజ్ రీచ్ అవుట్ రీచ్ అవుట్ ఎనీ వన్ యూ నో యూ నో అండ్ జెన్యూన్లీ కేర్ ఫర్ యూ ఆర్ మాకు కూడా రీచ్ అవుట్ అవ్వచ్చు మీ రియల్లీ కేర్ అబౌట్ ఎవ్రీ హస్బెండ్ హూ కాల్స్ అదర్ యూ నో అప్రోచెస్ సో రీచ్ అవుట్ ఏమైనా ప్రాబ్లం అవుతుంది బాధ అనిపిస్తుంది అర్థం కావట్లేదు ఏం చేయాలి డోంట్ ఫీల్ డిప్రెస్డ్ ఆర్ యూ నో టేక్ ఎనీ డ్రాస్టిక్ స్టెప్స్ జస్ట్ కాలర్స్ ఆర్ యూ నో రీచ్ అవుట్ టు ద లవుడ్ వన్స్ యూ హ్యావ్ who can understand your pain uh, we are always there for you any time but wellness is very important physical ga mental ga strong undali so every day at least one hour meer daniki one that's my suggestion either yoga meditation yeah, yeah yoga. whatever they love yeah, yeah. Or walking anything walking. is good yoga meditation is a peak of you know performance me yeah, performance yeah yeah yoga meditation chesta matram meer peak kelipotharu me performance lo best version avtharu etla edi gaadante deeni ko double level lanti problems unte go for a walk listen to some music adi ante paadalo endi mana in not not songs vinadam kaadu listen to some smooth music soothing music very important ante konjam mind peaceful ga untundi alante em chestu better na talk to friends appudu appudu weekly don't avoid anyone ante whoever is disturbing you in your preparation wise avoid them but evaru me manchi korutunna ante talk to them weekly or you know two three weeks ok sari keep in contact with people so that you will feel uh, encouraged అలాంటి వల్ల నువ్వు సర్కిల్లో పెట్టుకుంటే ఇట్ విల్ బీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ సో వెల్నెస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అది సార్ ఓకే సార్ అండ్ మీ తరఫున ఇంకొక ప్రామిస్ చేస్తున్నాను ఇది చేయాలనుకున్నాం ఎప్పటి నుంచో బట్ స్టూడెంట్ కూడా ఒక కామెంట్లో అడిగారు హౌ టు మెయింటైన్ కన్సిస్టెన్సీ ఇన్ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయడం వరకు ఇప్పుడు దాకా డిస్కస్ చేసాం స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత బ్రేకులు లేకుండా కన్సిస్టెంట్గా తీసుకెళ్ళడం ఇంకో పెద్ద టాస్క్ అది నెక్స్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం సార్ డెఫినెట్గా సో మీకు ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా ఏ టాపిక్ మీద అయినా ఇలా డిస్కషన్ కావాలి అన్న Please let us know in the comment section below. Thank you sir. Thank you so much.